Uh, we are honored to have as our speaker tonight Ms. Natasha Kandic, Executive Director of Humanitarian Law Center in Belgrade. Ms. Kandic is known in, the parts of the, in this part of the world as one of the few voices of reason that has spoken up and never accepted to be silenced by any force or pressure. She continues to be a very loud voice still today and we are grateful for it. Tonight, Ms. Kandic will speak on the initiative towards the establishment of a regional commission for establishing the facts about war crimes and other gross violations of human rights committed on the territory of former Yugoslavia between 1991 and 2001. Without any further ado, I would like to invite Ms. Kandic to go over our presentation. Provala sam toliko vremena na Kosovu da bi bilo prirodno da znam jezik, ali eto nekome kao meni jezici ne idu najbolje. Ako je u redu, vidim da postoji dobar prevod i Ja ću se truditi da povrako govorim, da prevodioci mogu da dobro provedu. Ja sam izabrala da vam govorim, rekla bih o jednoj najvažnijoj, najvažnijoj stvari, pitanju posle ratova i posle počinjenih zločina. Za vas je jako važno da znate šta je to, kako je moguće, koje su to sve instrumenti koji pomažu da se o Kosovu, o zločinima, žrtvama na Kosovu, da se zna ne samo na Kosovu, nego da se zna i u državama koje su nekada činile zajedničku državu, nekadašnja Jugoslavija. Vi svi znate da su albanske žrtve priznate u međunarodnoj zajednici. Da se albanske žrtve smatraju žrtvama Miloševićevog režima i srpskih oruženih snaga, policije i vojske. Takođe znate da je pred Haškim tribunalom bilo puno suđenja generalima i predstavnicima srpske vlasti u vreme Miloševića. Veliki broj generala je osuđen, ali se o tome malo razgovaralo i na Kosovu i u Srbiji. U Srbiji se malo o tim presudama govorilo zato što Srbija koja je uhapsila i predala 7-8 generala time što ne otvara debatu o tome zašto su oni osuđeni ona hoće da pokaže da neće da raspravlja o žrtvama, o zločinima. To što je predala generale, morala je pod pritisko međunarodne zajednice, ali međunarodna zajednica i evropska zajednica ne postavljaju uslov da mora da postoji debata o prošlosti i debata o sudskim činjenicama. Ali, ako je jasno zašto Srbija neće dogodi debatu o prošlosti, o presudama, o zločinama, malo čudi zašto na Kosovu nema, zašto se ne otvori debata kada Hag donese presude. Evo sad ću navršiti vam jedan mali primer. Pre mesec dana Haški tribunal je osudio generala srpske policije, vlastimera Đorđevića, na 27 godina zatvora. On je osuđen zbog toga što je po komandnoj liniji 
odgovoran za masovne grobnice u Srbiji, za premeštanje ubijenih ljudi sa Kosova u Srbiju. O toj presudi u Srbiji mediji su izvestili sa jednom kratkom vešću. Nijedan političar nije komentarisao, nije bilo debate o tome da se otvori pitanje o kojim je to masovnim grobnicama, ali ni na Kosovu nije bilo nikakve debate. I to je opet čudno. Odavde je veliki broj ljudi, najpre civila, ubijen, a onda je tajno, vrlo organizovano, njihovi posledni ostaci su prebačeni u Srbiji. Vi svi znate da je još 1400 ljudi sa Kosova, Albanaca, ne, da su, da je njihova sudbjena nepoznata, odnosno da se ne zna gde se nalaze njihovi posmrtni ostaci. Postoji još podatak da je oko 450 Srba, da se ne zna ni njihova sudbina, ali, znači, u vezi sa presudom tom generalu Đorđeviću, ni na Kosovu, ni u Srbiji nije otvorena debata. To znači, hoću da kažem šta je moj stav o tome, to znači da bez obzira na suđenja za ratne zločine, da mi ne imamo u društvu otvorenu debatu o prošlosti, o tome šta se dogodilo, koji su uzroci i da još uvek ne imamo, osim obeležavanja dana stradanja, da ne postoji ništa što je stvoreno kao neko društveno ili istorijsko pamćenje. Do ove konstatacije koje sam ja sada iznela, došle su brojne organizacije za ljudska prava koje prate suđenja za ratne zločine u Hagu i pred domaćim sudovima. I te organizacije, uključujući pre svega Humanitarian Law Center, konzakumentarno pravo, su počelo je da da čitaju šta se događalo u drugim zemljama koje su prošle ratove. I onda su videli da je, osim ovog sudskog mehanizma, osim suđenja za ratne zločine, da su mnoge države, mnoge zemlje, mnoga društva koristile van sudske mehanizme. A to su komisije za istinu. I onda smo mi pokrenuli najpre Fond za humanitarno pravo, a onda su se tome pridužile i druge organizacije za ljudska prava iz regije. Pokrenuli smo inicijativu da bi bilo dobro da se u državama koje su nasledile bivšu Jugoslaviju osnuje jedna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i žrtvama i da ta komisija bude fokusirana na žrtve. Da znači o prošlosti, o ratnim zločinima, govori iz ugla žrtava. Da žrtve govore o tome šta se njima dogodilo, da govore svedoci koji su videli zločine, i da na taj način se pokuša menjanje klime postojeće. A kakva je to postojeća klima? Ni posle 20 godina od rata u Hrvatskoj, ni posle 12 godina od rata na Kosovu, mi ne imamo u tim post-jugoslovenskim zemljama klimu solidarnosti i soosećanja sa žrtvama. Imamo države koje znaju samo za svoje žrtve, 
od žrtve iz drugih etničkih zajednica vide kao manje žrtve. Onda, karakteristično za današnje države je da političari uglavnom govore o brojkama. Da brojke ne imaju imena. I da ne postoji nijedna država koja hoće da uloži napor, da napravi jedan popis, registar ljudskih gubitaka. Da se imenom i prezimenom znaju oni koji su stradali, koji su ubijeni kao žrtve ratnih zločina i oni koji su još uvek nestali. E te organizacije za ljudska prava pošli su od toga da se mora prekinuti balkanska kultura u kojoj se samo govori o brojkama. Nema imena i ne znaju se okolnosti u kojima su stradali, ubijeni ili nestali ljudi. I ta ideja da se moraju znati imenom i prezimenom svi koji su stradali, postala je ideja vodilja Organizacije za ljudska prava koji su pokrenuli ovu ideju da se osnoje, formira regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i žrtvama, skraćeno se zove REKOM, na Uvanskom komeru. I dok je stigla ta inicijativa? Znači, te organizacije za ljudska prava uspele su da naprave regionalnu koaliciju. Ta regionalna koalicija je osnovana 24. oktobera 2008. godine u Prištini na konferenciji koja nosi naziv, to je regionalni forum za tranzicijalno pravo. Tada je tog dana, kada je održana ta konferencija, 110 organizacija pristupilo je koaliciji i od tada do danas ta koalicija je značajno uvećena. Danas imamo 1600 organizacija za ljudska prava, udruženja žrtava, udruženja veterana, organizacija mladih, koji čine ovu koaliciju i zagovaraju ideju o osnivanju regionalne komisije. Pre dve nedelje jedna vrlo poznata agencija za istraživanje javnog mnjenja napravila je istraživanje o tome da se vidi kako ta inicijativa Rekom Homra, kako je vide u ovim post-jugoslovenskim državama. Rezultati te agencije su sledeći. Da najviše podrške da se osnoje ta inicijativa, ta komisija, najviše podrške ima na Kosovu i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najmanje podrške ima u Hrvatskoj, a potom u Srbiji. Podrška postoje i u Makedoniji, a Slovenija nije bila obuhvaćena zato što je istraživanje u Sloveniji se pokazalo da bi donelo malo pouzdanog podrtaka zato što je tamo rasprava ili taj konsultativni proces o toj inicijativi počeo su više kasno da bi moglo da da neke 